habla habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla. Mimo, że wiele osób się temu sprzeciwia, wielu osobom się to nie podoba, sport i polityka są ze sobą nierozerwalnie połączone. Wykorzystywanie sportu przez reżimy dla ich wizerunkowego sukcesu, wojny przenoszone z rzeczywistości na stadiony, boiska, hale czy nawet do stolika z szachownicą, angażowanie się sportowców i instytucji sportowych w sprawy społeczne. Te rzeczy występowały w historii i występują nadal przy zmiennej częstotliwości i intensywności. W ostatnich latach potężną burzę wywołała akcja Black Lives Matter, która skonkretyzowała się w sportowym świecie, między innymi poprzez klękanie poprzedzające mecze piłki nożnej. Przed każdym ważniejszym meczem powstawało pytanie, klękną czy nie klękną? Jeśli klękną, rzesza ludzi pochwali odwagę, jeśli zaś nie klękną, rzesza innych ludzi pochwali odwagę. Nie tak dawno mieliśmy również do czynienia z akcją antyrasistowską, która polegała na jedzeniu bananów na Instagramie a zapoczątkowało ją bardzo błyskotliwe bądź co bądź zachowanie Daniego Alvesa. Był też sprzeciw niemieckich piłkarzy czy też niemieckiej federacji wobec łamania praw człowieka w Katarze, kiedy to gracze Die Mannschaft wyszli na murawę w dedykowanych katarskim włodarzom koszulkach, po czym wygrali eliminację do mistrzostw świata i zagrali na katarskiej ziemi. W historii znajdziemy multum takich przypadków, kiedy to sport i sportowcy pojawiali się w centrum problemu. O tym, o przyczynach jednego z takich problemów oraz o absurdzie, który towarzyszy często, zbyt często sportowym imprezom, pogadamy dzisiaj. 6 lipca 1966 roku w Londynie ogłoszono organizatorów Mistrzostw Świata na lata 1974, 78 i 82. Byli to kolejno Republika Federalna Niemiec, Argentyna oraz Hiszpania. To wydarzenie mówi nam trochę o piłkarskich organizacjach. Faszystowska Hiszpania Francisco Franco, Argentyna, w której delikatnie mówiąc panuje polityczny nieporządek. Niedelikatnie mówiąc rozpierdol. Cała dwudziestowieczna historia Argentyny to wielka walka pomiędzy bojówkami, skrajną prawicą i skrajną lewicą, lewicowymi peronistami, czyli Montoneros, których później potępił sam Peron i prawicowymi peronistami. Obalani prezydenci, samozwańczy prezydenci i hunta wojskowa, która przejęła oficjalnie władzę i zaczęła wprowadzać swój terror w 1976 roku, na dwa lata przed mistrzostwami. Żeby oddać jednak to, co działo się przed przejęciem władzy przez Jorge Widele i jego kolegów generałów, spójrzmy na cytat z książki Aniołowie o brudnych twarzach. Jonathan Wilson pisze tak. W Buenos Aires bomby wybuchały średnio co trzy godziny a do zabójstw na tle politycznym dochodziło co 5 godzin. Chaos szerzył się wszędzie. 5 lutego w dniu swoich 46. urodzin Izabelita powołała szóstego od czasu objęcia władzy w czerwcu 1974 roku ministra gospodarki. Tydzień później lewacka bojówka zamordowała synową byłego prezydenta, generała Lanusse. Prawicowy szwadron śmierci zabił księdza Francisco Suareza z ruchu księży dla trzeciego świata, a armia ogłosiła zlikwidowanie kilkudziesięciu partyzantów w Tucuman. Ciała zabitych przez szwadrony śmierci porzucano na ulicach Buenos Aires jako przestrogę dla innych. W Kordobie tylko w styczniu i w lutym odnotowano 32 porwania. Wydawałoby się, że to dość mocny argument ku temu, żeby Mistrzostwa Świata odwołać. Albo chociaż przełożyć. Ale nie dla FIFA. Jean Avalanche, szef federacji od 1974 roku, przedsiębiorczy prezes i kontrowersyjna persona przy tym, już w 1972 stanowczo dał do zrozumienia, gdzie ma te wszystkie argentyńskie niepokoje. Jak powiedział, 
Jedynie ekonomiczna katastrofa i wywołane nią wewnętrzne zakłócenia mogłyby odebrać Mundial pierwszym wicemistrzom świata. Jak rozumieć wewnętrzne zakłócenia? Chyba już tylko jako regularną rewolucję albo oficjalną wojnę domową. Bo co innego zostało? Można by próbować usprawiedliwiać działania albo brak działania przedstawicieli FIFA tym, że jedno to polityka, a drugie to sport. Ale nie do końca. Bo w maju 76, 53 dni po przejęciu władzy przez Huntę, sport i polityka wymieszały się dość istotnie. Stało się to podczas meczu Estudiantes vs. Huracan. Kibice Estudiantes przed stadionem przywiązali flagę z przesłaniem Widela Morderca do balonów, aby unosiła się nad trybunami. Co nie do końca im się udało. Natomiast kibice Huracan wyeksponowali swój transparent z napisanym wielkimi literami słowem Montoneros na swojej trybunie. Na tę akcję argentyńska policja odpowiedziała obowiązującym wtedy w tym kraju dialektem języka hiszpańskiego – ostrą amunicją. W wyniku ich interwencji zginął Gregorio Noja, 38-letni kibic, który przyszedł z 16-letnim synem na mecz. Po prostu. Inną konsekwencją tego spotkania miało być zniknięcie następnego dnia Adolfo Vicente Bergerota, członka studenckiej młodzieżówki peronistycznej, który miał być ważnym ogniwem kibicowskiej prowokacji. Sęk w tym, że Bergerota nie było wtedy na miejscu. I w tym momencie dochodzimy do najbardziej charakterystycznego procederu, który miał miejsce za czasów Wideli. Desaparecidos. Na którymś z polskich portali przetłumaczono ten termin bardzo zgrabnie jako zniknięci. Słowo to dobrze oddaje to, co się działo. Osoby niewygodne, wrogowie reżimu zostawali po prostu zniknięci. Nikt nie wiedział, czy żyją, gdzie się znajdują, etc. A ich liczba rosła w zastraszającym tempie, bo i komunistycznym wywrotowcem mógł zostać każdy, jak na przykład dziesięcioro uczniów z Laplaty w wieku 16-18 lat. 16 września 1976 roku. Jedna z najbardziej tajemniczych i najbardziej symbolicznych akcji hunty wojskowej. Krótko po północy do domu w szóstki uczniów szkół średnich uczących się w Laplacie wtargnęli zamaskowani, uzbrojeni ludzie, którzy pobili domowników i porwali nastolatków. W ciągu następnych dni znikniętych zostało jeszcze czworo licealistów. Wydarzenie to przeszło do historii jako La Noche de los Lapises, czyli Noc Ołówków, a kryptonim tej akcji nadał dowódca argentyńskich szwadronów śmierci. Dlaczego nastolatkowie zostali uprowadzeni, torturowani, a szóstka z nich najprawdopodobniej zabita? Nie do końca wiadomo. Pierwszą, najbardziej popularną i prawdopodobną przyczyną jest udział w proteście uczniowskim przeciwko podwyżkom cen szkolnych biletów autobusowych. Protest zorganizowany przez Związek Uczniów Szkół Średnich Laplaty, który był organizacją mniej lub bardziej lewicującą, a Hunta uznawała to za organizację wprost komunistyczną. Strajk uczniowski był odbierany i przedstawiany jako właśnie komunistyczny przewrót. Najbardziej aktywni protestujący byli fotografowani i mieli być namierzani z pomocą nauczycieli współpracujących z Huntą. Druga możliwa przyczyna to przynależność do Montonero z dwóch nastolatek z dziesiątki porwanych, w tym Marii Claudii Falcone, córki byłego burmistrza La Platy, aktywistki społecznej i w pewnym sensie twarzy protestu biletowego. Trzecia opcja to działanie na rzecz biedoty La Platy w ramach wolontariatu. Tu wykazało się sześć osób. Nastolatków uprowadził batalion 601 wywiadu wojskowego. Więziono ich i torturowano w tajnych aresztach śledczych, SSD, znajdujących się m.in. w Aranie, Pozo de Banfield i Pozo de Gilmes oraz w obiektach kierownictwa policji prowincji Buenos Aires. Emil Semoller, jedna z ocalałych, tak mówiła o tym, co przeżyła. Grupa uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do mojego domu. Kiedy wyszłam z sypialni w koszuli nocnej, wydawali się bardzo zaskoczeni, ponieważ wyglądałam na znacznie młodszą niż 17 lat. Zaprowadzono nas do tajnego aresztu, zwanego Arana w Laplacie, gdzie cierpieliśmy najgorsze warunki, jakie może znieść człowiek. Torturowali nas z głębokim sadyzmem. Pamiętam, że byłam naga. Byłam kruchą, małą dziewczynką, około półtora metra wzrostu, ważącą 47 kg i zostałam pobita do nieprzytomności, przez co oceniłam, że torturujący mnie był ogromnym człowiekiem. Nawet nie zadawał mi spójnych pytań. Po około tygodniu spędzonym w pierwszym centrum zatrzymań wszyscy zostaliśmy zabrani ciężarówką do innego miejsca. W pewnym momencie zatrzymaliśmy się i kilku moich przyjaciół zostało zabranych. 
Są to ci, którzy zniknęli. Wspomniana już tu Klaudia Falcone miała podczas krótkiej rozmowy w SSD powiedzieć Pablo Diazowi, jednemu z ocalałych, że została między innymi wielokrotnie zgwałcona przez żołnierzy. Przez ponad 20 lat sprawcy mogli liczyć na kolejne amnestie i zamiatanie spraw pod dywan. Pod groźbą kolejnego wojskowego przewrotu kolejni decydenci się na to godzili. Koniec końców już w XXI wieku niektórzy winni stanęli przed sądem i zostali skazani. Bilans La Noche de los Lapises był jednak taki, że sześcioro licealistów stało się desaparecidos. Przypuszcza się, że zostali rozstrzelani na początku roku 77, a czworo po przetrzymywaniu i torturach wróciło do domu. W 1988 roku miasto Buenos Aires ustanowiło 16 września Dniem Praw Uczniów Szkół Średnich dla upamiętnienia tej tragedii. Szybko doszło do sytuacji, w której uwaga hunty nie skupiała się już tylko na komunistycznych rebeliantach, nawet tych potencjalnych. Rok po zamachu stanu przeprowadzonym przez ekipę Wideli dziennikarz Rodolfo Walsh skierował do nowych rządzących list otwarty z całkiem zasadnymi pytaniami, odnoszącymi się do zmarłych, uwięzionych i zaginionych. Dzień po opublikowaniu owego listu Walsh już nie żył. Ponadto w kraju dominowanym przez terror, terror ten szybko wymknął się spod kontroli. Klucz wybierania ofiar zmieniał się na bardziej arbitralny. Desaparecido mógł stać się każdy, kto miał pieniądze, których członkowie hunty nie mieli. Albo ktoś, kto miał pozycję, której członkowie hunty nie mieli. Albo ktoś, do kogo sympatii członkowie hunty nie mieli. Amnesty International przed wyjazdem na mundial wystosowało do dziennikarzy apel, by byli wyczuleni na wszelkie przejawy ucisku ze strony władzy. Na co Widela odpowiedział. Los argentinos somos derechos y humanos. My, Argentyńczycy, jesteśmy prawi i ludzcy. Jak widać, nie wszyscy. Gdy nadszedł czas rozpoczęcia mistrzostw, dyktatura zarządziła święto. Holenderski dziennikarz Fritz Lebarend znalazł chwilę w czasie tej wielkiej celebracji, żeby przebyć około 11 km dzielące stadion Monumental od La Plaza de Mayo, placu majowego. Tam też sfilmował zdesperowane matki i babcie z białymi chustkami na głowach, domagające się informacji o tym, co się stało z ich bliskimi, którzy zostali zniknięci. Holender jako pierwszy Europejczyk uwiecznił te obrazy i jako pierwszy je Europie przedstawił. Protestujące zyskały chwytliwe i nieco poetyckie miano Madres i Abuelas de Plaza de Mayo, matki i babcie z Placu Majowego. Były to głównie niezaangażowane politycznie gospodynie domowe, których dzieci z dnia na dzień zaginęły, żeby już się nie pojawić. Pierwszy protest na Placu Majowym przed Casa Rosada, czyli siedzibą prezydencką, miał miejsce już 30 kwietnia 1977 roku. Wtedy to po raz pierwszy 14 kobiet zebrało się i ramię w ramię powoli chodziło wokół pomnika na placu z białymi chustkami na głowie. Symbolem ich pokojowego, ale niestrudzonego i nieprzerwanego protestu, pomimo nakazów rozejścia się. Od tego dnia kobiety co tydzień, co czwartek, przynosiły zdjęcia zaginionych dzieci, pisały ich nazwiska i prośby o bezpieczny powrót. Pierwszymi przywódczyniami protestu były Asukena Via Flor, Ester Kareaga i Maria Eugenia Bianco. Szybko jednak musiały pojawić się nowe liderki, ponieważ wymienione kobiety zostały oczywiście zniknięte. Były torturowane, a życie zakończyły w taki sposób, że wojskowi wypchnęli je z lecącego samolotu. Protesty na Placu Majowym i Mistrzostwa Świata spotkały się za sprawą piłkarzy, którzy pojawili się w miejscu protestów, wyrazili wsparcie i rozmawiali z załamanymi matkami. Co ciekawe, pojawiło się kilka wersji tego, kto się na taki czyn zdecydował. Przez długi czas na przykład wskazywano bramkarza szwedzkiej reprezentacji, Roniego Helstrema, ale ten po 30 latach od mundialu podkreślił, że sam na placu nie był. Na placu mieli się za to pojawić kontuzjowani w późniejszym etapie mundialu piłkarze reprezentacji Holandii. Wim Zurbir i Wim Reisbergen. Oprócz nich najczęściej wspominani są Szwedzi. Może dlatego, że w ich kraju głośno było o zniknięciu w Argentynie szachistki o szwedzkim pochodzeniu Dagmar Hagelin, a szwedzkie media nawoływały nawet do bojkotu mistrzostw. Wśród obecnych na placu był Ralf Edström, legendarny napastnik PSV Eindhoven i Stefan Taper, który przez całą karierę był związany z Malmö FF. Obaj w wywiadach mówią o sześciu piłkarzach udających się na plac, lecz cała ta sytuacja jest spowita pewnym nimbem tajemniczości i trudno odszukać potwierdzone informacje, kto oprócz Ecztrema i Tapera miałby uzupełniać tę szóstkę. Tym trudniej, że dochodziło do licznych nadinterpretacji ze strony mediów, jeśli chodzi o postawy zawodników wobec tego turnieju. 
Marka pisała z pełnym przekonaniem, że Ronnie Hellström był jedynym zawodnikiem, który wziął udział w proteście razem z matkami i babciami. W tym samym artykule przekonuje, że nieobecność Krojfa na turnieju wynikała z jego oburzenia łamaniem praw człowieka przez Widele i jego kolegów. Wybitny piłkarz i trener sam to zdementował po czasie, tłumacząc absencję prywatnymi problemami. Niesamowicie ciekawa to sprawa. Wydawałoby się, że to nośna historia, którą można rozpropagować problem. Dodatkowo poprawić wizerunki piłkarzom, którzy zaangażowali się choć trochę i wyrazili bezpośrednie wsparcie dla protestujących. A w mediach można znaleźć naprawdę niewiele artykułów na ten temat. W polskich nie znalazłem żadnego. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Madres i Abuelas dalej co czwartek spotykają się na Placu Majowym, choć w kwietniu tego roku minęło 46 lat od pierwszego protestu. Argentyna pożegnała się z brudną wojną, ale nie rozprawiła się ze wszystkimi jej demonami. Warto wspomnieć, że matki i babcie z Placu Majowego w 1992 roku otrzymały nagrodę imienia Sacharowa, przyznawaną za wolność myśli. Widela przy okazji mistrzostw choć na chwilę zrzucił mundur, zastąpił go garniturem i wypowiadał najpiękniejsze słowa, na które było go stać. Mimo to nie były one wcale mniej niepokojące. Podczas otwarcia turnieju, gdy reprezentacja Polski mierzyła się z RFN, Widela podkreślał, że to mistrzostwa pokoju. Dość ironiczne, zważywszy na to, że 700 metrów od stadionu w szkole mechaniki marynarki wojennej przetrzymywani i torturowani byli więźniowie dyktatury. Dość ironiczne, zważywszy na to, że w ciągu całej kadencji hunty znikniętych zostało ponad 30 tysięcy osób. I wreszcie dość ironiczne, zważywszy na to, że w dzień otwarcia zostało znikniętych dwóch mężczyzn roznoszących ulotki odnoszące się do wojskowego terroru. A w kolejnych dniach trwania mundialu do tego grona wojskowi dodali jeszcze 48 osób. Niemniej mistrzostwa pokoju się rozpoczęły. A Widela przygotował przesłanie również do własnego narodu i piłkarzy. Piłkarze są zobligowani do udowodnienia, że są najlepszymi synami narodu i najlepszym, co Argentyna może pokazać światu. Mają zademonstrować prawdziwą jakość argentyńskiego człowieka. Człowiek ten, zarówno jako jednostka, jak i członek kolektywu, zdolny jest do wielkich rzeczy, kiedy kieruje nim pragnienie osiągnięcia wspólnego celu. Oczekuję od was wygranej, zwycięstwa w mistrzostwach świata. Albowiem pewien jestem, że wykażecie się w trakcie gry odwagą. I będzie to prawdziwy pokaz jakości argentyńskiego człowieczeństwa. Jeśli chodzi już o sam turniej, tu także, o dziwo, nie obyło się bez kontrowersji. Najbardziej znamiennym przykładem jest tu mecz Argentyna-Peru. Wynik 6-0. Argentyna musiała wygrać z Peru różnicą trzech bramek, strzelając co najmniej cztery gole, by awansować do finału. Brazylijczycy byli bardzo sceptyczni, mówiąc eufemistycznie, co do uczciwości tego meczu, Wskazując między innymi, że peruwiański bramkarz urodził się w Argentynie. Osiem lat później Sunday Times, powołując się na anonimowych urzędników, podał informację, że argentyński rząd wysłał do Peru 35 tysięcy ton zboża. Możliwe, że trochę broni, a argentyński bank centralny odblokował zamrożone peruwiańskie aktywa o wartości 50 milionów dolarów. Przed meczem szatnie peruwiańskich piłkarzy mieli odwiedzić Widela i Henry Kissinger. Pewnie po to, żeby życzyć połamania nóg. Sam mecz według jednego z peruwiańskich senatorów miał być częścią operacji Kondor. Mówiło się też, że Widela miał przyjąć w gościnę 13 peruwiańskich więźniów, by w Argentynie ich torturować. W czasie, kiedy Argentyńczycy strzelali czwartą bramkę, doszło do eksplozji w domu argentyńskiego ministra do spraw regionów Juana Alemana, który to kwestionował koszty organizacji mundialu. Po zakończeniu meczu jednak, według szacunków, na ulicę Rosario wyszło 60% mieszkańców, aby celebrować to zwycięstwo. Święto trwało dalej. Przed meczem finałowym Holendrzy, czyli rywale Argentyńczyków, nie mieli najłatwiejszego życia, a organizatorzy w uprzykrzaniu pobytu na południowoamerykańskiej ziemi tylko pomagali. Holendrzy na stadion na przykład zostali przywiezieni okrężną drogą tak, że po drodze kibice otaczali autobus, walili w szyby, śpiewali i zastraszali piłkarzy. Johnny Rep, piłkarz Oranie, przed finałem powiedział nawet Boimy się wygrać. Albi Celestes przed samym meczem opóźnili swoje wyjście na boisko. Piłkarze Oranie w ten sposób stali sami na środku stadionu pośród rozszalałego tłumu i znosić musieli wyzwiska w nich rzucane. Swoje dwa grosze dołożył do tego nobilitującego przedstawienia nie najlepiej dysponowany sędzia. 
Selekcjony reprezentacji Argentyny Cezar Luis Menotti zmienił oblicze drużyny, która w końcu po latach siermiężnego futbolu miała grać ofensywnie i z finezją. Plan Menottiego sprawdził się również w decydującym momencie. Dodatkowo Argentyńczykom dopisało szczęście, bramkarz Ubaldo Fiol uratował nie jeden raz wynik, a dwie bramki i jedną asystę zaliczył w meczu finałowym nowy bohater narodowy, Mario Kempes, król strzelców mundialu oraz MVP turnieju. Skończyło się na wyniku 3 do 1, a początkowi faworyci turnieju Holendrzy drugi raz z rzędu przegrali finał najważniejszej piłkarskiej imprezy z gospodarzem. Argentyna wygrała. Czy zawdzięcza to Huncie? Raczej nie. Czy została wzorowym mistrzem? Raczej nie, ale wygrała. I to było najważniejsze. Euforia. Niektórzy więźniowie po tym sukcesie zostali wyrzuceni na ulicę, by świętować, bo według oprawców w tej ekstazie nikt nie miał zwracać na nich uwagi. Niektórym udało się nawet wmieszać w tłum i uciec. Co do pierwszoplanowych aktorów tego spektaklu, nie byli oni pewni, czy tym razem wygrywanie jest najważniejsze. Ba, czy tym razem wygrywanie jest tym, co powinni robić. Osvaldo Ardiles, pomocnik reprezentacji Argentyny, w rozmowie z dziennikarzem Ezekielem Fernandesem Moresem przyznał, że piłkarze sami nie wiedzieli, jaki wpływ na życie Argentyńczyków ma ich dobra postawa na boisku. Czy strzelone gole pozwolą na rozluźnienie dyktatorskiej atmosfery, czy dadzą tej dyktaturze dodatkową żywotność? Wykorzystali nas do pokrycia 30 tysięcy zaginięć. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność. Byłem głupcem, który nie widział nic poza piłką. Powiedział z kolei Ricardo Villa. Wartą wspomnienia rzeczą jest też podejście Argentyńczyków do reszty świata i do własnych mediów. Linia polityczna naszych publikacji powinna być starannie ukierunkowana. Taką wytyczną przed mistrzostwami otrzymali dziennikarze czasopisma Goles. To, że media będą wspierać linię ideologiczną ekipy rządzącej było więcej niż pewne. Odpowiednie osoby miały o to zadbać. Mimo wszystko w niektórych momentach wydaje się, że argentyńscy dziennikarze dodawali coś ekstra. Coś od siebie. Dziennikarz Ariel Scher podsumowuje turniej z 78 słowami. Mundial 78 to historia o grze, o Argentynie i o fałszywych wszechświatach. Niemniej sytuacja ludzi pracujących w mediach nie była godna pozazdroszczenia. Juan José Pano, były redaktor popularnego magazynu El Grafico, wspomina te czasy słowami. Wszyscy byliśmy przeciwko dyktaturze i wszyscy wiedzieliśmy też, że sprzeciw nie może być wyrażony przez magazyn. Jest to niemożliwe. Nie musieli nam mówić, nie możesz rozmawiać o tym ani o tamtym. Już to wiedzieliśmy. Gazeta El Grafico może być sztandarowym przykładem działania mediów. Nakręcała propagandę hunty i oskarżała media zagraniczne o antyargentyńską narrację. Przez całe mistrzostwa Grafico okazywał dość specyficzny stosunek do nacji występujących w turnieju, opierając się głównie na stereotypach. Holendrzy to oczywiście narkomani i homoseksualiści, Szkoci wiadomo, że alkoholicy, etc., etc. W propagandzie brały oczywiście udział też inne popularne tytuły, takie jak na przykład La Razon. Szczytem rzetelnego dziennikarstwa był chyba jednak opublikowany przez El Grafico list od kapitana reprezentacji Holandii, Rudolfa Krola, do jego trzyletniej córki, w którym zaprzecza wszystkim strasznym kłamstwom, które, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, zgniły Zachód, to znaczy europejskie media, piszą na temat Argentyny. Szkopuł polega w tym przypadku na tym, że Kroll nigdy czegoś takiego nie napisał. Sztukę epistolarną postanowił poćwiczyć Enrique Romero, korespondent z Mendozy, który robił wszystko, aby trafić do Buenos Aires. Przynajmniej taka jest oficjalna linia, jednak jako, że każdy tekst przechodził podczas mistrzostw przez kilka filtrów, można domniemywać, że znalazł on kilku entuzjastów. Jak absurdalny był ten list, można się przekonać na podstawie tego fragmentu. Mama powiedziała mi, że ostatnio dużo płakałaś, ponieważ twoi mali przyjaciele opowiadali ci o bardzo brzydkich rzeczach, które wydarzyły się w Argentynie. Ale to nie tak. To dziecinne kłamstwo. To nie puchar świata, ale puchar pokoju. Z tatą wszystko w porządku. Ma twoją lalkę i batalion małych żołnierzyków, którzy się nim opiekują i strzelają kwiatami ze swoich karabinów. Powiedz swoim małym przyjaciołom prawdę. Argentyna to kraina miłości. Warto dodać, że Holender, Kroll, miał napisać list do swojej trzyletniej holenderskiej córki po angielsku. Oczywiście, 
Dlaczego by nie? Dlatego też w Holandii lepiej sobie radzą z nauką angielskiego niż w większości krajów. Mistrzostwa świata Argentyna 78 od początku do końca obfitowały w kontrowersje. Czy Argentyna powinna zostać organizatorem turnieju? Pewnie nie. Czy FIFA powinna Argentynie odebrać mistrzostwa po kolejnych akcjach hunty? Pewnie tak, ale wyszło jak wyszło. Szalony karnawał, niewyjaśnialna impreza, jak to nazwał w swoich wierszach Carlos Ferreira. I w ramach podsumowania posłużę się właśnie wierszem Ferreiry o tytule Mundial, w którym opisał on absurd, który był głównym motywem tej imprezy. To był Mundial. Pokonaliśmy nasze lęki, założyliśmy siatkę naszym horrorom. Piętką wybijamy beznadzieję, wykrzykujemy przerażenie jak gdyby padł gol. Wymykamy się u dręce, a dryblingiem rozwiązujemy węzeł, który wypełnia nasze wnętrza. Z głębin rzek, z jakiegoś wspólnego grobu, który już się nie liczy, rozczaskane trupy przybyły opłakiwać niewyjaśnialną imprezę. Gdy tańczyliśmy w tamtych dniach, o jaki słodki był ten oszukany zawrót głowy, kiedy chciałeś przez przymykanie oka na wszystko uwierzyć, że powrócił zapach dobrych czasów. Finał był złą rzeczą, niegodny i niezdarny. Te trupy, wracające do koryta rzek, do wspólnych grobów, kręcące głowami, nucące pieśni zapomnienia. A my tam, z tymi bębnami, z tymi szalonymi, przepoconymi flagami, ze światem do góry nogami, pokonani, 